ተናገረን ተናገረን የማውስ መንገደኞች የቆዘሙ ሲሄዱ ሶስተኛ ሰሆነ በመሐከላቸው ተገኘ የቆዘማቸው ምትነጋገሩት ነገር ምንድነው ነው ያልካቸው አንተ መሆኔን እንኳን አላወቁም አይናቸው ታውሮ ነበር አንተ ግን ስትናገር ጌታ ሆይ አይናቸው ተከፈተ ጌታ እንደነበረ አወቁ ይላል በኢየሱስም የጉባያችን አይን ይብራ ዛሬ በዚህ ያለን ሰዎች አይን ሁሉ ይብራ በኢየሱስ መንፈሳዊ መረዳት እንድትሰጠን እንጸልያለን የእግዚአብሔር ቃል እንዳይነገር እንዳይሰማ የሚፈልግ የጣላ ስውር ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን ስጆቻችሁን አንሱ ቀኝ ጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ የጣላ ስራ የታሰረ ይሁን ሃሌሉያ አይናችን ያያል ጆሯችን ይሰማል ልባችን ያስተውላል እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገረን አንተን ለመነን በኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን 
1993 ዓ.ም ምህረት እዚሁ አከባቢ የነበረን አሜሪካ ዝም ስቴት ባይሆን ሌላ ስቴትም የነበረችው ትልቅ ክስተት ነበር የቴክሳስ ዋኮ የሚባል ከተማ ውስጥ ዋኮ ቴክሳስ የሚባል ቦታ ትልቅ ትልቅ ነገር ሆነ ተይንቱ ምንድነው ዳቪድ ኮሬሽ የሚባል ሰው ራሱን ክርስቶስ ነኝ ብሎ ማስተማር ጀመረ በትንሹ ነው የሚጀምረው መቸም ሁሉ ነገር ካናት አይጀምርም በሆነ ነገር ይጀምርና ራሱን ስለ ቁጭ አለ ብዙ ተከታይ ያፈራ መጨረሻ ላይ ተከታዮቹ መጎዳት ጀመሩ ፖሊስ ሰማ ኤፍቢአይዎች መጡ ቤቱ ተከበበ የዛን ጊዜ ታቃላችሁ ያን ሰውዬ ከቤቱ ለማውጣት ሰው ነጻ ለማውጣት በሚደረገው በአሜሪካ መንግስት እና በዛ ሰው ማሐከል በሚደረገው ግብግብ ሰባ ሰዎች ናቸው ህይወታቸውን ያጡ 20 ህፃናት ሞተዋል በጣም ኃይለኛ ዜና ነበር ሰውየው በኤፍቢአይ በሬዲዮ ነጎሼት ከሱ ጋር ይደረግ ነበርና ባክልቀቃቸው አለቃቸው ምን እናርግል ይያሉ ሲዋያዩ እድል ስጡኝ እድል የጀመርኩ ስራ አለ ያልጨረስኩት ምን አመንላችኋል ከውስጥ ነው ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ጀመርከው ስሉ የራይ ምራፍ 6 ላይ ያለውን አምስቱ ማይተም ትርጉም እየጻፍ እየጻፍኩኝ ነው እና የማይተሞቹ የተፈታ ስለሆነ የማይተሙ ምስጢር እየጻፍኩኝ ነው አላቸው በዛ ማከል ብዙ ሰዎች ሞቱ ስለነበረ ያው የግድ ግብዩ ተቃጠለ ቤቱ እንትናለ ብዙ ሰዎች ሞቱ መጻፍ የጀመረው ግን የማይተሞቹ ምስጢር ጉግል ብታረጉ ታገኛላችሁ ግን እዚ ላይ እንደተጻፈው እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ትክክለኛው ነገር የነገረን ጌታ ነው እኔ አሁን የማነበው የተጻፈው ነው ማነበው አብርንም እናነበው እግዚአብሔር ቃል የተጻፈው ነው በዚህ ጥያቄ ልጀምር ለመሆኑ ስለ ነገር የሚያቀማን ነው ዛሬ እሁድ ነው ሰኞም እንደሚደርስብን ማን ነው የሚያቀው የዛሬ ሳምንትስ የዛሬ ወሪስ ምገርማቹ ጌታ ብቻ ነው ነገን የሚያውቀው ስለዚህ ነገን የሚያውቅ የዚህን ዓለም እጣፈንታ ይመጨረሻ እጣፈንተው እንደምመስል በዚህ በራይ መጻፍ ላይ ተጽፎልናል ዛሬ ማይተሞቹን የምናይበት ጊዜ ነው ባለፈ ሳምንት ያየ ነው አለ እሱ ለማጠናከር ያህል የመግቢያ ሐሳቦች በዚህ ልጀምር የመግቢያ ሐሳብ ፓወርፖይንቱ ላይ አለ የመጀመሪያ የምናየው ላስት ዊክ ምናልባት ያልነበራችሁ ለትኖሩት ይችላልላችሁ በሰባት ማይተም የታተመ በውስጥና በውጭ የተጻፈው መጽሐፉ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ እጅ ነው መጽሐፉ ያለው በታረደው በግ እጅ ነው በዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ተቀማጭ ነበር ይላል እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ዮሐንስን ያስለቀሰው ነገር መጽሐፉን የሚከፍት ዘን ማይተሙን ይፈታ ዘን ማን ነው የተገባው ማንም እንደሌለ ባወኩኝ ጊዜ ምርር ብዬ አለቀስኩኝ ይላል ከዛ በኋላ አታልቅስ ተባል አታልቅስ ከይሁዳ ነገ ደሆነ አንበሳ የዳዊት ስር መጽሐፉንም ሊወስድ ማይተሙን ሊፈታ ተች ተችሏልና አታልቅስ ተባለ ዞር በየሳየው የታረደውን በግ አየውት ይላል ከዛ በኋላ ያ የታረደው በግ መጥቶ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው ይላል ስለዚህ በአንድ ድምጽ ዛሬ ለነግራቸው የሚፈልገው የመጀመሪያው ነጥብ መጽሐፉ ያለው ያ ዓለም ጣ መጽሐፍ ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ነው አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ማይተሞቹን እንግዲህ ሰባት ማይተም አይደለም ያለው ተራ በተራ የሚፈታው ሌላ ሰው አይደለም ይሄ የታረደው በግ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ማይተሙን የሚፈታው እሱ ነው አሁን ከዚህ በኋላ በመናነብበት ጊዜ እያንዳንዱ ማይተም ሲፈታ የምትሰሙት ነገር አለ በኋላ ስናነበው ታገኛላችሁ እያንዳንዱ ማይተም ሲከፈት ከንስሶቹ አንዱ ዮሐንስን መጥተህ ኢ ማለታቸው ናና ኢ አሁን የሚቀጥለው ይላሉ እንስሶቹ እነዚህን ሰዎች የት ነው ያገኘናቸው ምራፍ አራት ላይ የነበሩን ሰዎች አራት እንስሶች 24 ሽማግሌ ስላልን ተራ በተራን ሰዎቹ ናና ኢ ይላሉ ናና ኢ መተ ኢ ማለታቸው በመድር ላይ የሚከሰቱት ድርጊቶች ሁሉ በሰማይ ላይ ካለው ከሉል እግዚአብሔር መመሪያ ያገኙ እንደሆነ ማወቅ አለብን ጥላጦስ ሊገልን እንደምችል አታውቅም አለው ለኢየሱስ ጌታ ምን አለ አባተ ካል ፈቀደለ ምንም ነገር ማድረጋት ይችላል አሁን አንድ ነገር ለነግራችሁ ነው እግዚአብሔር ካል ፈቀደ በቀር በህይወታችሁ በህይወታችን አንዳች ነገር ሊሆን አይችልም ሃሌሉያ አንድ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ሊሆን አይችልም የምገርማችሁ አንድ አንድ ነገር ሊንገራችሁ በኋላ የገባ ራይስ እንደ ምትታገኙት ነገር ነው አሁን አሰተኛው ክርስቶስ በመጀመሪያው ማይተም ሲከ የመጀመሪያው ማይተም ሲከፈት አሰተኛው ክርስቶስ ይገለጣል 
ግን እንዴምል ቃል ታገኛላችሁ አክሊልም ተሰጠው ይላል ተሰጠው የሚለው ቃል ወሳኝ ነው ማወቅ ያለብኝ ቃል ነው ተሰጠው ካለ ሰጪ አለ ማለት ነው ካል ተሰጠው በስተቀር ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ሁለተኛ ታላቅ ሰይፍም ተሰጠው ይላል በጦርነት ሰዓት ማለት ነው ተሰጠው ከተባለ ሰጪ አለ ማለት ነው ለአውሬው ለአሰተኛው ክርስቶስ ደግሞ የሲድብ አፍ ተሰጠው ይላል እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ የሚሰጥ የሚፈቅድ አምላክ በዙፋኑ ላይ አለ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ምን ነው አንደ ቆማችሁ ከዛ በኋላ ተቀመጡ ወይስ እንደ ነው ደከማችሁ እውላችሁ እግዚአብሔር ካል ፈቀደ በቀር በእኛ ህይወት አንድ ነገር አይሆን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ መጻፉ አሁን የታተመ ነው ገና አልተከፈተም ግን እርግጠኛ እንድትሆኑ ምፈልገው መጻፉ ያለው ማንንም ጋር አይደለም ጌታ እጅ ነው ሁለተኛ ይሄ የመከራ ዘመን ወይ መታላቁ የመከራ ዘመን በተለያየ ስም ይጠራል የያይቆብ የመከራ ዘመንም ይባላል ይሄ ሰባቱ የመከራ ዘመን ሰባት አመት ይሁን እንጂ በሁለት ይከፈላል በሁለት ይከፈላል ራስ ሶስት አመት ተኩል አለ ከዛ በኋላ የሚቀጥል ሶስት አመት ተኩል ምንድነው ለዩነቱ ካላችሁ በመጀመሪያ ሶስት አመት ተኩል ላይ ይሄ ይሄ ሀሰተኛው ክርስቶስ ተደብቆ ነው የሚመጣው የሰላም ሰው ሆኖ ነው የሚመጣው የዓለም ዲፕሎማት ሆኖ ነው የሚመጣው የፖለቲካ ቁልፍ በእጁ ያዘ ሰው ሆኖ ነው የሚመጣው እና ሲናገር ደሞ ያሳምናል ስለዚህ ብዙ ነገር የሚያደርገው በዚህ በተደበቀ ማነት ውስጥ ነው ከሶስት አመት ተኩል በኋላ ግን ራሱን ስለሚገልጥ የመጀመሪያ ሶስት አመት ተኩልና የሚቀጥለው ሶስት አመት ተኩል በዚህ ነው የሚለያዩት ሶስተኛና የመጨረሻው ለመግቢያ አሁን ማመጣው መከራው በጥልቀትም በደረጃም እየጨመረ እንደሚሄድ እንወቅ እየጨመረ ነው የሚሄደው ምገርማሽ ሶስት አይነት መከራዎች አሉ የመጀመሪያው ሶስት ሰባቱ ማይተም ስፈታ ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰባት መለከት ሲነፋ መላክቶች አሉ ሰባት መለከት ተሰጥቷቸው የሚነፉ ተራ በተራ እነሱ በነፉ ቁጥር የመከራው ጥልቀት እየጨመረ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስት የጽዋ መከራዎች አሉ ስለዚህ ከመጀመሪያው የሁለተኛው ከሁለተኛው ደግሞ የሶስተኛው እየጨመረ ነው የሚሄደው ታውቃላችሁ እነና እናንተ አሁን ያለንበት ዘመን ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ የመጨረሻው መከራ የምጣር መጀመሪያ ነው ይላል ጌታ የምጣር መጀመሪያ አሁን አይደኛ መከራ ነው ባለማችን ያለው ጆሮአችን የሚሰማው ጭው የሚያሰኝ እንዴት ቢሆን ቻለ ሰው ነው እንዴት እንዲያረገ የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሁን እየሆኑና አሉ። ይሄ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ነው። ዋናው 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 የመከራ ጊዜ አሁን ፊታችን ነው ያለው። ጧት እንደ ተናግር ያለው ብዙ ጊዜ አሁን እህቶች እናቶች በመጥ ሰዓት ላይ አይታችኋል በመጥ ሰዓት ላይ ከባድ ነው እና መጡ ደግሞ እየጨመረ ነው የሚያደርሱ ጀምር መጀመሪያ በትንሹ ነው ግን ወደ መውለድ ሊቀርቡ ሲሉ መጡ እየጨመረ ነው የሚያደርሱ ግን አንድ አንድ ጊዜ መጡ ቀላል ይሆናል አንድ ሰዓት ብቻ ነው ያማጥኩት የሚሉ እናቶች አሉ አና አንድ ጊዜ 6 ሰዓት ነው ያማጥኩት የሚሉ አሉ ሁለት ቀን አማጥኩ የሚሉ እናቶች አሉ ግን እየደከማቸው ሲሄዱ በመጥ ማከል የሚተኙ እናቶች አልገጠማችሁ ለምን እንደሆነ ምተኙት አንዴስ ለደከማቸው ነው በምን እንደሆነ መከሰከሱት ቀጥሎ በመመጣው ከባድ ምጥ ነው መከሰከሱት እነና እናንተ እንደ ቤተክርስቲያን አሁን አንድ አንድ ጊዜ በምጥ ማከል እንደምተኙ እህቶች ናችሁ ምን ገባቸው አይደል ከባድ መከራ አለ ከባድ ምጥ አለ ነገር ግን በቃ ያለፈ ይመስለና እናንተኛ አለ አረ እግዚአብሔር ይቀስቅሰን በጣም ነቅጥ ገን እናቶች ቤታችን እንጣ አባቶች ቤታችን በእውነት ነው የሚላችሁ ይሄን ጧት አልተናገርኩም ግን ማና አንድን ሰው ለማዳን እግዚአብሔር ፈልጎ ብናገርስ እባካችሁ ቤታችሁን እኔ ልጆቻችንን እኔ ጋርድ ናርክ እየጸለይን እየተመለከትን እያየን እየተሳቡ ሲሄዱ ልጅ ብቻ ድሮፕ አርጎ በተክሳይ የማይመጣው ላጭ አለ በሱ ቤት በጣም በቃ የ150 ዶላር ጫማ ከገዛ በቃ ጨርሷል ስራው በቃ ይሄ ስማርትፎን ገዝቶ ከሰጠ የጨረስነም ይመስላል ሰዎች አለ አይምሰላችሁ በር ከፍተን ለጠላት እየሰጠን ነው ያለው ቀርበን መጓዝ አለ መተኛት የለብንም ባላ ጋራችን ዲያብሎስ የሚወጣው እንደፈልቃ አንበሳ ይዞራል ነው የሚለው ስለዚህ በጣም መንቀጥ ያስፈልገናል ይሄን ያህል ካልኩኝ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ሩጫ ነው 
ወደ ማይተሞቹ ከመዳችን በፊት የምቀጥለውን ፓወርፖይንት የግድ ማሳየት ስላለብን የምቀጥለውን አው ይሄንን አብረን እንመልከት ይሄ መረዳት ይሰጠናል ፍሬምወርኩን ይሰጠናል ምንድነው የምጠብቀን የሚለው ነገር ይነግረናል ካያችሁ እነዚህ ሰባቱ ማይተሞች ሲከፈቱ ማለት ነው ተራ በተራ የመጀመራው ማይተም ሲከፈት ሁለተኛው ሲከፈት እስከ ሰባተኛ ድረስ እንመጣለን ነዚህ ሰባቱ የመከራ አመታት ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ይቀጥልና ደግሞ ይሄኛው ሲጨርስ ሰባቱ የመለከት መከራዎች ደግሞ ይቀጥላሉ እነዚህ ደግሞ ሲጨርሱ ሰባቱ መልአክ መለከት ተራ በተራ ይነፋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰባቱ ሲጨርሱ ደግሞ ሰባቱ የጽዋ መከራ ደግሞ ይቀጥላል ከመጀመራው የሁለተኛው ይውሳል ከሁለተኛው የሶስተኛው ይውሳል ሌላ ደግሞ እንድትረዱ እዙ ላይ ያለን የምፈልቀው ዛሬ የምናየው ስድስት ማይተም ብቻ ነው ሰባተኛው ማይተም የምከፈተው ምራፍ 8 ጋር سندرس ነው ምራፍ 7 የጸጥታ ግዜ ነው ለምን እንደው ጸጥታ ያስፈልገው ካላችሁ እግዚአብሔር ህዝቡን እየጠራ ነው ያለው ከሰባት ከነዚህ ስድስቱ የማይተም መከራ በኋላ እግዚአብሔር እድል ሰጣል አሁንስ ይለናል አሁንስ አሁንስ በዛ ጊዜ ምድኑ ሰዎች አሉ አሁንም ማን ፈልግም የሚሉ ለእኛ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ መከራው ይከተላል ስለዚህ ምራፍ ሰባት ላይ ረፍት አለ ስለዚህ የየመለከት መከራ መጀመሮ ምራፍ 8 እና 9 ላይ ነው ያለው የጽዋ ደግሞ ምራፍ 15 እና 16 አለ የዘለልናቸው ቦታዎች ደግሞ የእረፍት ጊዜዎች ናቸው እና ይሄ ይሄ ፒክቸሩ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ከየት ነው መጀመሮ ካላችሁ አንደኛው ማይተም ሁለተኛው ማይተም ሶስተኛው አራተኛው አምስተኛ ስድስተኛውን ዛሬ ጠዋት አብረን እንመለከታለን ማለት ወደ አንደኛው እንዳለን ልክ ምራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 12 ላይ አንድ ነጭ ፈረስ ብቅ ይላል እነዚህ ደ ፎር አፖክላፕቲክ ፎርሲስ ይላሉ የመከራው ዘመን ፈረሶች ናቸው መልካቸውና የሚያደርጉት ነገር ደግሞ እንመለከታለን ምራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ በበጉ በጉም ከሰባቱ ማይተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁኝ ላይ የመጀመሪያ አሁን ተፈታ ማለት ነው ማን ነው ፈቼ ውስጥ አንድ ላይ ጮክ ብላችሁ ነገሩኝ እስቲ ጮክ ብላችሁ አረባካችሁ ማን ነው ዘላይ ተጻፈው ኢየሱስ ነው የሚለው ወይስ በጉ በጉ ማን ነው ኢየሱስ ስለዚህ ለምን ነው የምፈታው መጻፉ እሱ እጅ ስለአለ ነው እሱ እጅ ስለአለ ነው የምፈታው ካራቱን ሶች አንዱ ነገዶጓት በሚመስል ድም መታይ ይስል ሰማው አየው ነው አንበላይ ፈረስ ፈረስ ወጣ አንበላይ ማለት ነጭ ማለት ነው በርሱም ላይ ተቀመጠው ቀስ ነበረው አክልልም ተሰጠው ድል እየነሳ መጣ ይላል የሚገርማችሁ ነገር ደጋን ይዞ ድል እየነሳ መጣ ይላል ይሄ ነጭ ፈረስ አሁን በጣም በጣም ቅዱሳን ከሰማችሁኝ ራኢ ላይ ሁለት ነጭ ፈረሶች አሉ የመጀመሪያው ነጭ ፈረስ እዚህ ምራፍ 6 ላይ የምታዩት ነው ሁለተኛው ነጭ ፈረስ ምራፍ 19 ላይ ነው ያለው በሁለቱ ማዕከል ልዩነት አለ መልካቸው ግን ይመሳሰላል በጣም ያመሳስላቸው ነገሮች አሉ ሁለቱም ደግሞ ፈረስ ላይ ተቀመጡ አክሊል አላቸው አክሊል ደፍተዋል ስለዚህ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይሄኛው የመጀመሪያው ፈረስ ራሱ ክርስቶስ የተቀመጠበት የኢየሱስ ፈረስ ነው ይላሉ አይደለም 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 ምራፍ 19 ላይ ተቀመጠው ፈረስ የኢየሱስ ነው ምራፍ 6 ላይ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው ተቀምጠው የመጣው እንዴት እንደተመሳሰሉ ካላችሁ መልሱ በጣም ቀላል ነው የሰይጣን ስራ ሁሉም ቢሆን ማስመሰል ነው ለዚህ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ የተባለው አይነተኛ ስራው ማስመሰል ነው ነገር ግን አክሊል የሚለው ራሱ በሁለቱም ላይ የተለየ ቃል አለው ምራፍ 6 ላይ ያለው አክሊል ስሙ ስጢፋኖስ ነው የሚባለው ስጢፋኖስ የግሪክ ቃል ነው ምን ማለት ነው የድል አክሊል ማለት ነው ድል እየነሳ ስለመጣ ሐሰተኛው ክርስቶስ የድል አክሊል ነው የሚባለው ምራፍ 19 ላይ ያለው አክሊል ደግሞ ዲያደማ ነው የሚባለው የንጉስ አክሊል ነው የሚባለው የንጉስ አክሊል ስለዚህ ያ አክሊሉ ስም ሁለቱም አክሊሉ አድርገዋል ነገር ግን ያ አክሊሎቹ ስም ራሳቸው የተለያዩ ናቸው ሁለተኛው ልዩነታቸው ይሄኛው ደጋን ይዞ ነው የመጣው ደጋን ካወቃችሁ ቀስት በደጋን ነው የሚወረወረው እና ደጋን ለጥጧል ይሄ ጉግል አድርጋችሁ እስቲ የመጀመሪያው እንደ ዋይት ሆርስ እና ራኢል አለው ካላችሁ ደጋን ነው የሚያሳያችሁ ደጋን እንዲ በኃይል ሳብና ሩቅ ቦታ ነው የሚያሳያችሁ ነገር ግን በቀስት ስዋጋን እንመለከትም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራይ ምራፍ 19 ላይ ሲመጣ ስለታም ሰይፍ ይዞ ነው የሚመጣው ራይ 19 15 ላይ አይዛብን የመጣበት ዘን ስለታም ሰይፍ ከአፉ ወጣ ይላል ስለዚህ ሐሰተኛው ክርስቶስ ራሱን አስመስሎ ነው የመጣው እንጂ ምራፍ 6 ላይ ያለው 
ብቀምለው የመጀመሪያው ማይተም ሲፈታ ብቀምለው አሰተኛው ክርስቶስ ነው አሰተኛው ክርስቶስ ለጊዜውም ቢሆን ለዓለም ውስብስብ ችግር መፍቴ ለማስገኘት ነጻ ውጪ ሆኖ ነው የሚመጣው መቸም ሰው ሲጭንቆ መላ ይፈልገለ እሱ ነው ከተባለ ሰው ሁሉ ወደዛ ይሮጣል ብዙ ተቀባይነትን ስለሚያገኝ ድል ይያገኝ የመጣ ይምለው ከዚህ ነው በተለይ ለእስራኤላውያን ላለባቸው ጫና መልስ እናመጣለን ከእስራኤል እና ፍልስጤም ያለውን ችግር እናቃላ ቤተ መቅደሳችሁን እንሰራለን ይላቸዋል ለጊዜው ደግሞ መልስ ሰጣቸዋል ቤተ መቅደስ እንድሰሩ ፍቃድ ይሰጣቸዋል በጣም ተወዳጅ ይሆናል ስናገር ደግሞ በጣም በጣም ስለሚያሳምን ብዙ ተከታዮችን ያገኛል ተጠንቀቁ ሰዎች የምናገር ችሎታ አላቸው ንገርም ነው ብለን የምንከተልበት ዘመን አይደለም አዶልፍ ሂትለር በጣም ለተ ዓለም ጦርነት ለ70 ሚሊየን ሰዎች መጥፋት ምክንያት የሆነው ሰው ሂትለር ታቃላችሁ በጣም ኃይለኛ ተናጋሪ ነው ያሳምን ነበር የጀርመኒን ህዝብ የኢኮኖሚ ድቅት ያለው ነገር እና አስወግዳለሁ ብሎ ነው የመጣው እና በጣም ሁሉም ይሰሙት ነበር እና ሊያጠፋው ከመፈልገው ሀገር አንዱ እንግሊዝ ሀገር የወቅቱ ፕራይም ሚኒስተር የነበረው ቻምበርሊን የሚባለው ሰው ስምምነት ሙኒክ ላይ ተፈራረሙ እና ቻምበርሊን የሚባለው ሰው በጣም ደስ ብሎት ወደ እንግሊዝ ሲመለስ ሀገር ሁሉ ትሪቲ ኦፍ ሙኒክ ነው የሚባለው ሀገር ሁሉ ሰላም ነው ብሎ ያወዛውዝ ነበር የፍርማውን ወረቀት ይሄ በተፈረመበት በወራት ማከል በጣም ይሄ ነው የማይባል ስራውን ውስጥ ለውስጥ ይሰራ ነበር ያስተያ ክርስቶስ ማለት ይሄ ነው የዛን ጊዜ ዊንስተን ቸርችል አይ ይሄን ነገር ፍሉት እዚህ ውስጥ ችግር አለ ችግር አለ ይሄን ስምምነት አልተቀበልኩትም ይሄ ሰው ያጠፋናል አለ የፍተፈራው አልቀረም ብዙ ችግር ተፈጠረ ወገኖቼ እንድንጠነቀቅ ጌታ ይርዳል ሲጀምርኩ ቀስ ይያለ ነው የሚጀምረው ሲጀምር ቀስ ይያለ ነው የሚጀምረው ሁለተኛ ሁለተኛ ሁለተኛው ማይተም ሲፈታ ደግሞ ሁለተኛው ምራፍ 6 3 4 ላይ ሁለተኛው ማይተም በተፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንሳ መጣ ኢስል ሰማው ሌላም ዳማ ፈረስ ወጣ በርሱም ላይ ዳማ የሚለው ደም ከመለው ጋር ነው የሚለው ቀይ ፈረስ ማለት ነው ሰላምን ከመድር ይወስድ ዘን ሰዎች እርስ በራሳቸው እንድትራረዱ ስልጣን ተሰጠው ታላቅ ሰይፍም ተሰጠው ይላል አ ቀድም ነበር እስታንድ ላይ ሰላም ነበር አሁንስ የሰላም ካርፔት ተስቦ ጦርነት ሲሆን ታላችሁ ያሐሳዊ መሲ ድል በሰላም ይጀምርና ወደ አሁኑ ቀስት የለሹ ደጋን በሰፍ ይቀየራል ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ያን ጊዜ ምጥር ጉዝ እንደሚዛ ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል ከቶም ደግሞ አያመልጡም ይላል የሰላም ሰው አገኘን ምናምን ባሉበት ወደ አሁኑ ያ ሰላምታ በጦርነት ይለወጣል ማንነቱ እንደብቆ ዲፕሎማት ሆኖ የመጣው መንፈስ ትክለኛ ማንነቱ ሲገለጣላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብ ህዝብ ላይ መንግስ በመንግስ ላይ ይነሳል እንዳለው ሰዎች የምጨራረሱበት ጦርነት ሲነሳ ተመለከታላችሁ ሁለተኛው ማይተም እንደዚህ ነው የጦርነት ማይተም ነው ማለት ማይተም ነው ሲከፈቱ ጦርነቱ ደግሞ ምን ያስከትላል ኃይለኛ ልቀት ያስከትላል ቀደም ነገርኳችሁ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት 17 ሚሊዮን ሰው ነው ያለቀው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት 70 ሚሊዮን ሰው ነው ያለቀው አያችሁ ይሄንን የሚያደርግ መንፈስ ነው የበቃ መፍቲያችን ነው ሰዎች አሉት ሶስተኛው ጉራቻ ወይም ደግሞ ጥቁር ፈረስ ራይ 6 5 6 ሶስተኛው ማይተም ሲፈታ ማለት ነው ሶስተኛው ማይተም በተፈታ ጊዜ ሶስተኛው እንስሳ መጣ ይስል ሰማ አየው ነው ጉራቻ ፈረስ ወጣ በርሱም ላይ ተቀመጠው በጁ ሚዛን ነበርው ይላል ይሄኛው ከሌላው ይለያል ላንደኛው ደጋን ይዟል ሁለተኛው ሰይፍ ይዟል ሁለቱም የጦርነት መሳሪያ ነው ይሄኛው ግን የእህል መስፈሪያ ሚዛን መለኪያ አለ የኛ ሀገር በተለይ ይሄ ለኛ ቀላል ነው አሜሪካኖቹ ሚዛን ብትሏቸው ብዙ ላያቁ ይችላል ዲጂታል ምናምን ስለሆነ እኛ ግን አሁንም አንድ ኪሎ እዛ ጋር ተደርጎ ይሄ ስለሚሰፈር እናውቀዋለን ይሄ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የችግር ጊዜ መሳሪያ ነው ሚዛን ዘለዋውያን 26 26 ላይ ብሉ ኪዳን ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ይሄ የምትሰፈሪበት ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ምን ይላል ቀጥላችሁ እንደምታዩት በዚህ ጊዜ በአራቱ እንሶች ማከል ድምጽ አንድርቦ አንድርቦ የቀላል ድምጽ አይደ አንድርቦ ስንደ በዲናር ስንደው ከገብስ ሊቅ ውድ እንደሆነ ታላችሁ ሶስትርቦ ገብስ ደግሞ በዲናር ዲናር ማለት ያንድ ያንድ ሰው ያንድ ቀን ዋጋ ማለት ነው ሙሉ ቀን ሰርቶ በተሰቡን የሚመግብ ሰውዬ አሁን በአንድ ዲናር አንድርቦ ብቻ ነው የሚገባው ማለት ለራሱም አይበቃውም ቤት ይዞ ለምምጣት ኢንፍሌሽን አለ ማለት ነው የዋጋ ጭማሬ ንረት አለ ማለት ነው 
በሰባቱ አመት ውስጥ እኔ ዛሬ ዳቦ ከከንግሱ በር አቨሬጅ ዋጋ ሁለት ሁለት ብር ቢሆን በሰባት አመት ውስጥ በዛን ጊዜ 14 ዶላር ይሆናል ማለት ነው አንድ ዳቦ ወተት 3 ብር ቢሆን በሰባት ብታ በ21 ዶላር ይሆናል ማለት ነው ስንት ዳቦ ነው መግዛት የምንችለው ስንትስ በተሰብ ነው በዛ መመገብ የምንችለው ከዛ በኋላ ዘይትና ወይኑን ግን አትጉዳ ማለት ምን እንደው ታቃልቸ ከመከራው ጥልቀት የተነሳ የዘይቱና የወይራው ነገር ተው ማንንም አያስበው ያ የቅንጦት ነው ማንንም እሱ 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 አይነከም እሱ እሱ ማንንም ስንደ ማን በልቶ ገብስስ ማን በልቶ የምገርማችሁ ነገር ነው በዚያን ጊዜ በዚያን ጊዜ በጣም እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ ሐሰተኛው ክርስቶስ ብቅልና የተራቡትን እኔ መግባለሁ ኢኮኖሚውን እኔ አስተካክላለሁ ኢኮኖሚስት ሆኖ ይመጣል ፖለቲሻን ሆኖ ይመጣል የጦር ጀነራል ሆኖ ይመጣል ፕሬዝዳንት ሆኖ ይመጣል የሚገርማችሁ አስተ ክርስቶስ ምን ይመስላል ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ስታሊን ሂትለርን በቀይ ነው የሚባሉትን ታላላቅ ሰዎች በሙሉ ክፍዎችን ማለት ነው አንድ ላይ በተጨፈልቁ የሱን ግማሽ አይሆኑ ስለዚህ የሁሉ ነገር መፍቴ ይዞ የሚመጣ ሰው ምን ይመጣና ምን ይላል እኔ እን ችግር አቃልላለሁ ይላል ሰው ተርቧል ኢኮኖሚውን እጅ ውስጥ ያስገባል ወደ ራይ 13 17 ላይ ስነን ያውረው ቁጥር የለለው ሊገዛና ሊሸጥም አይችልም ይላል በቃ አንድ ጊዜ ያንድ ጊዜ ሁሉንም በሱ ቁጥጥር ስልስል አደረገ ለመግዛትና ለመሸጥ እሱ ማይል ያውረውን ቁጥር መውሰድ ያስፈልጋል ስለዚህ የኢኮኖሚ መፍቴው እነጋ ነው ያለው ነው የምለው ሶስተኛው መፍቴ ችግር የመጣው በአለም ላይ የኢኮኖሚ ነው አራተኛ ሐመር ወይም ደግሞ ፔል ይሄ ይሄ ሰው ሲሞት ይላሉ እንግዲህ እኔ እንዳየውት አረንጓዴና ቢጫ ከለር የተደባላለቀበት ፈረስ ነው ይሄ እና በቃ አሁን ሞት አለ ማለት ነው ሞት እንዳለ መጣቁስ እናነበው ነው ቁጥር 7 እና 8 ን እናነበዋለን አራተኛው ማይተን በተፈታ ጊዜ ያ አራተኛው እንሳ ድምጽ መተይ ሲልሰማው አየው ነው ሐመር ፈረስ ወጣ በርሱም ላይ ተቀመጠው ስሙ ሞት ነው ይላል የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ፈረሶች ላይ የተቀመጡት ሰዎች ስም አናውቅም እምናውቀው ስራቸው ነው አራተኛው ግን የተቀመጠበት ሰው የስሙ ሞት ይባላል አስቡት ሞት ተቀምጦበታል ሲኦድ ለሞ ይከተለዋል በሰይፍና በራሃ በሞት በምድር አራዊት ይገደሉ ዘን ከምድር በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጠው ምን እንደሆነ ሊገራቸው አራተኛ እጅ ማለት ዛሬ ምድር ላይ 8 ቢሊዮን ሰው ቢኖር ቢኖር 8 ቢሊዮን ሰው ቢኖር 2 ቢሊዮኑ የሚያልቀው በዛ ጊዜ ነው ፒክቸር አረጋችሁት 2 ቢሊዮን ተሰጠው በቃ ያንን እንድገድል ተሰጠው ስለዚህ ሰው ግማሹ በጦርነት ግማሹ በራሃ ባልቋል አሁን ሞት ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሲመጣ ሲኦል ደሞ ይከተላል ሞት ይገላል ሲኦል ይቀብራል ደስ የሚለው ግን ኢየሱስ የሞትና የሲኦል ቁልፍ በጁ አለ አረ ባካቹ ገይህን ጌታ ባርኩት እግዚአብሔርን አመስግኑት ሃሌሉያ ይሄንን ጌታ ባርኩት እግዚአብሔር ይመስገን አምስተኛ አሁን አሁን እንዲገባችሁ ነው የሚፈልገው እንዲገባችሁ እና ግን ምብየንት ማለት ቻሳው ይሄ ነገር ውስጣችን እንዲሰክን እንፈልጋለን ሰባት ማይተም አለ አራቱ ማይተም በፈረስ ላይ ተቀምጦ በመመጣ ማንነት መሰረት ሲከፈት ናና ይያሉን ሰዎች ያሳያሉ አምስተኛው ሲከፈት ግን ከመሬት ወደ ሰማይ እግዚአብሔር ሲወስድናለን እንስሶቹ ደሞ አመልካች አይደሉም አሁን ራሱ ጌታ ነው የሚያሳየው ግልጽ ነው አይደል አሁን ወደ ሰማይ ያ ምድር ይቀርና ሰማይ ነው ያያል አንብቡት ምን ይላል እዚ ላይ አምስተኛው ማይተም በተፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተበቁት ምስክርነት የታረዱ ሰዎች ነፍሳት ከመሰውያ በታች አየው ብዙ ሰዎች ከመሰውያ በታች ይሄ መሰውያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት የሆነበት ወይም ደግሞ በብሉ ኪዳን እንስሳትን ካይናቶች መስዋዕት የሚያደርጉበት ስለዚህ እነዚህ አሁን የሞቱ ሰዎች በዛ ስፍራ ሆነው ሲጨው እንመለከታለን ምድር ላይ ነው የሞቱት አሁን እነሱ ሳይሆን ነፍሳቸው በዛ አለ ይላል በትክክል እንደተጻፈው ምን ይያሉ እስቲ እንስማቸው ቅዱስና ዑነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ነው አንተም አትፈርደው እስከ መቼ ድረስ ነው አንተ ዝም የምትለው መጀመሪያ ለምን እንደሆነ ይሞቱት የሞቱበት አላማው ለእግዚአብሔር ቃልና ለጠበቁት ለቃሉ መስክር ይላል በዛ በመከራ ጊዜ ሐሰተኛውን ክርስቶስ ለይተው እኛ በኢየሱስ ነው ምናምነው ብለው በበጉ አመነው ከመከራው በዛት መኖር ስላልቻሉ የተሰው ሰዎች ናቸው ፒክቸር ለማድረግ ከፈለጋችሁ አማማታቸው ደግሞ ዝም ብሎ በጥይት በመናምን አይደለም ታውቃላችሁ ሊባ ላይ አበሾች እንዴት እንደታረዱ አንገታቸው እየተቆረጠ ነው እነዚህ ሰዎች የሞቱት 
ስፒሪቱ አለ ማለት ነው አሁንም እየሰራ ነው ያለው በሙላት አልተገለጠም እንጂ አሁን እንኳን እየሰራ ነው ነው የሚለው እነዚህ ሰዎች አንገታቸው የተቆረጡ ሰዎች ናቸው ለምን ስለ መስክርነታቸው ለእግዚአብሔር ስለታመኑ ለበጉ ታማኞች ስለሆኑ የታረዱ ሰዎች ነፍሳት ከመሰውያው በታች ነበር ይላል ምን ይላሉ በታላቅ ድምጽ እየጨው እስከ መቼደማችን በመኖሩት ላይ አንተ አትበቀለ አረኛ ነ የገደሉ ሰዎች አሁንም ምድር ላይ አሉ ሌሎችንም ቅዱሳን እየገደሉ ነው ባንተ የሚያምኑትን እየገደሉ ነው አንተ በሰማይ ሆነ እስከ መቼ ድረስ ዝምትላለ ይላሉ እስከ መቼ ነው ይሄ ጥያቄ ዛሬ እነሱ ጋር ብቻ አይደለም እኛም ጋር አለ በዘመናትና በአመታት ማከል ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ነው እስከ መቼ ድረስ በአገራችን አሁን በሰመን ለሚሆነው ነገር እስከ መቼ ድረስ እናቶችና ልጆች እንደዚህ ሲታረዱ እስከ መቼ ድረስ ለመሆኑኛ ምንና መልኮ አምላክ ያያል ወይ ይሰማል ወይ እስከ መቼ ድረስ እንባቆም ራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ አቤቱ ስጮ የማትሰማው እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄ በእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ከሚሆነው ነገር ከሚያውት የተነሳ ይሄ ጥያቄ ያላቸው ዛሬ እንኳን እዚህ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ከምናልፍበት የተነሳ ጌታ ወይ አንተ ታቃለ እስከማቀው ድረስ ወዳለ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄ ጌታ ግን የሚገርማችሁ ነገር ተረጋጉ ተረጋጉ ጌታ ምን ያላቸው ይመስላችኋል ቁጥር 11 ላይ ይሄማ ግዘው ገና ነው የወንድሞች ቁጥር እስከ ፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ቀርቡ ቀርቷል ይላል ሁሉ ነገር የተገደበ ነው ሰዓት ስለቀረ ነው ያገራችን ሰዓት ስለቀረ ነው ምንናልፍበት ነገር ደቂቃ ስለቀረ ነው ስለዚህ ቁጥር 11 ላይ ለእያንዳንዳቸው ነጭ ልብስ ሰጥታቸው እንደነርሱ ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያ የባሪያዎች ባለንጀራዎችና ወንድሞቻቸው ቁጥር እስከ ፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን አለና ታገሱ ይላቸዋል እግዚአብሔር ዘገየ ማለት እግዚአብሔር እንብ ያለ ማለት አይደለም ጋድ ኢስ ዲሌይ ዳዝ ሚን ጋድ ኢስ ዲናይ ያላል ዲና አለ አደረገ ነው እስቲ ጮክበሉና ይመጣል በሉ ሰይጣን ይስማ ይመጣል እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን እንደምንገደሉ ሰዎች ለስሙ የቆሙ ሰዎች በመከራ እንደሚያልፉ ሳያቀርቱ አይደለም ሳያቀርቱ አይደለም ይመጣል ይመጣል መከራው እኮ አላማ ስላለው ነው እንደው የሰባቱ አመት መከራ አላማው ምንድን ነው ብላችሁ ካያችሁ እነስቲ ጥቂት ነገር ልንገራቸው አላማው አንደኛ የማያምኑትን ሰዎች ለማንቀፍ ነው ሰዎች እንድንቁ ነው ሴስ ሉስ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አለ በደናው ጊዜ እግዚአብሔር በለወሳስ ይናገራል በመከራ ጊዜ ግን በሜጋፎን ይናገራል ጮኖ ምናገረው አሁን መከራው የጮይ ነው ያለው ሁለተኛ ለእስራኤላውያን የገባው የተስፋ ቃል ስላለ እነሱ ወደ ራሱ ለመጥራት ነው ይገርማቸው ኃይለኛ ሪቫይቫል አለ ምራፍ 7 ላይ ምራፍ 7 ላይ ኃይለኛ ሪቫይቫል አለ በጣም ብዙ ኢልፍ ጊዜ ኢልፍ ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ እንዴት ነው መጡት በመከራው ምክንያት ነው መጡት ሶስተኛው እና መጨረሻው ግን የእግዚአብሔር መንግስት በመድር ላይ እንድትነግስ ስለሆነ እንብተኞችን እንብያሉትን ክፋአትን በነሱ ላይ የፈረደ እግዚአብሔር መንግስቱን ይተክላል ለፍርድ ነው የመከራው መኖር ያለበት ለፍርድ ነው ለመቀስቀስ እስራኤላዊዎችን ለመታደግ ደግሞም ለመፍረድ ነው ይሄም ይሆነ ስለዚህ ወደ ስድስተኛው እና ወደ መጨረሻው ልውሰዳችሁ ስለዚህ ገና ነው ገና ነው አላማ ያለው መከራ ከሆነ ይቆያል ለምን እንደሆነ አላውቁም እስቲ በደም ቢሁኝ በደም ስሙ የነ የነ የጉድ ነው የምትሉ ሰዎች አላችሁ የነ የነ የተለየ ነው እንደ ሶኮ ይቸገራል ሶኮ ለወራት ይቸገራል ለአመት ይቸገራል የነ እኮ 7 አመት ሆኖ በቀ ከዚህ ነገር ጋር ስታገል 8 አመት ሆኖ የምትሉ ካላችሁ አላማ አለ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው ስላል ተሰማን አይደለንም ስላል ተሰማን አይደለንም አውራው ጳውሎስ 3 ጊዜ ለምን ኩጅላል የሥጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መውጊያ ተሰጠኝ ከነ እንድለይ ጸለይኩኝ ጸጋ ይበቃል ኃይለ በድካም ይፈጸማል ተባልኩኝ አንድ አንድ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ጊዜ አለ ስድስተኛና የመጨረሻ ስድስተኛና የመጨረሻ ስድስተኛው ማይተም ሲከፈት ዓለም አቀፋዊ ቀውስ ይሆናል ዘላይታቸዋል ኮስሚክ አፕሂቫል ይላል ድብልቅልቅ ያለ ከባድ ነገር የሚሆነው እዚ ምራፍ 6 ላይ ነው አያችሁ ምራፍ 6 ስድስተኛው ማይተም ላይ ነው በሰማይ ያሉት ሰማይታት ይጫሉ ምን ይያሉ አት በቀለልንም ወይ በመድር ያሉ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ብሎ ነው የሚጫውት አረ ሰውረን ሰውረን ሁለት አይነት ጨዋታ አለ ተበቀልልንና ሰውረን 
ስድስተኛው ማዕተ መቅሰፍቶችን አደጋዎችን አስከትሎ ሲመጣታ አላችሁ ምን አይነት መቅሰፍትና አደጋ ነው ታላቅ የምድር መናወጥ ጸሃይ ይጠቁራል ጨረቃ እንደ ደም ይሆናል ሰማይ እንደ መጽሐፍ ተጠቅልሎ ያልፋል ተራሮች እንደ ተራሮች ደሴቶች ሁሉ ከስፍራቸው ይወሰዳሉ ከዛ በኋላ ሰዎች ምን ይላሉ ምን ይላሉ ሰዎች ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ተራሮች አለቶች በላያችን ላይ ውደቁ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉ ቁጣ ሰውሩን ይላሉ የተቆጣው ማን ነው እስቲ አንድ ላይ አሁን በጉ ነው የተቆጣው በክስ ቆጣ አይታችኋል እኛ ምናውቀው በግኩ ደስ የሚል ትሁድ የዋ የቤት እንስሳ አላይ ግን ይሄኛው በግ ምን ሆነ አሁን ተቆጣ ስለዚህ የፈሩ ተረከ በጉ ቁጣ ማን ሊያድነን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይውላችሁ በቤተልሔም ህፃኑ ኢየሱስ ሆኖ ነው የተወለደው ስመጣ ግን የክብር ጌታ ሆኖ ይመጣል የታረደው በጋ አሁን ሲቆጣ ከሱ ቁጣ ማን ሊያድነን ይችላል ስሉ ታያላችሁ እና የዚህ ግዜ ሰዎች ወደ በጉ ከመምጣት ምን እንደሚያደርጉ ታቃላችሁ ሁሉም አይደለም ግን እዚህ ላይ ተጻፈው ወደ በጉ ከመምጣት ማረን ከማለት ማን ነው ከበጉ ቁጣ ሊያድነ ደምችል ስለዚህ ቤታቸውን እየዘጉ በጣም ማንሽን ማንሽን የሆኑ ትልልቅ ቤቶች አሏቸው በነገራችን ላይ ይሄ መከራ ኢንተርናሽናል መከራ ነው የሆኑ ሰዎች መከራ አይደለም ያን ጊዜ በብሉ ክዳን በግብጽ ሀገር የሆነው መከራ ሀገር አቀፍ ነው ናሽናል ነበር ይሄኛው ግን ኢንተርናሽናል ነው ስለዚህ በጣም ትልልቅ ቤቶች አሉ አንደርግራውንድ ባንከር ያላቸው ምናምን ቤቶች ያንን ሁሉ ጥለው ከመከራው ብዛት ወደ ተራራ ነው የሚሸሹት ወደ ኮረብታ ነው የሚሸቱት ምን ይያሉ ውደቁብን ሞት ተፈልጎ ይጣፋል ማለት ነው አሁንኛ ሞትን አይደለም ምን ፈራው ያን ጊዜ ተራራውን ግደለኝ እንላለን ውደቅብኝ በለ አለቱ እንላዩ ውደቅ ምናምን ነው ምን ነው አለት ምን ይላል መሰላችሁ አልወድቅም ኮረብታውስ አልወድቅም ተራራውም አልወድቅም የራስ ይጉዳይ አያችሁ እዚህ ላይ እንደምለው ይሄ ነው ተራሮችና ደሴቶችን ይደምናሉ ለኛ ላይ ውደቅ ብሎ ይሄ አሁን ፊክሽን ነው ይሄ አፈ ታሪክ ነው ወገኖች የሰማይና ምድር ሊያልፍ ይችላል የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ስለዚህ ሰዓታችንን ብዙ ስለሄደ በዚህ ልጨርስላችሁ ፓስተር አሁን ምንድን ነው የምትልን ካላችሁ ይውላችሁ ምንድን ነው የምትልን ካላችሁ ሊስን የመዳን ቀን ዛሬ ነው የመጨረሻውን ፓወርፖይንት እብራውያን ላይ ተጻፈው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ዛሬ ድምጹም በትሰሙ በማስመረድ ልባችሁን ኢልህኞች አታድርጉ የወደቀ የማይነሳበት የሳተ የማይመለስበት ዘመን በፊታችን አለ ዛሬ ግን የምረት ደጅ ተከፍቷል ቆይ በመከራው ዘመን ውስጥ ባስተር ሰዎች ይድናሉ ምራፍ 7 እንደርስታላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ይድናሉ ግን እዛው ውስጥ ገብተን ከምንድን ተሰውተን ከምንድን ተራራ ውደቅብን ብለን ከምንድን ዛሬ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሰጠን ድምጽ ሰጠን ልጆቼ ከዚህ ከተራራው ጸሃይ ከነፋስ ወሽንፍር ወደ ነሽሹ ይያልነ ያለው እግዚአብሔር አረ ባካቹ ወደ ኢየሱስ ነው በጉ ሳይቆጣ በጉ አሁን እጁን ዘርግቶ ኑ ወደ ነው ያለበት የጸጋ ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው ወደ እሱ እንድንሸሽ እግዚአብሔር ይርዳል አረ አሜን አንድ ላይ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኙ አልተቀበለ ሰው ዛሬ ቀናችሁ ይሄ ነው አንድ ታሪክ ልንገራችሁና በዚህ አጨርሳለሁ በዚህ አጨርሳለሁ ሰውየው ኢንሹራንስ ለቤቱ የፈለገ ቆየ ግዘው ቆየ በኋላ ቤቱ ለምን እሳተ ያቀጣጠለ ስልኩ አጁ ላይ ነበርና ወደ ኢንሹራንስ ደውሎ ኢንሹራንስ ፈልጋለሁ ከብረጅ ፈልጋለሁ ለቤተ ምናምን አለ ከዛ ሰውየው ኢንሹራንስ ኤጀንሱ አነሳና ለምን የዛሬ ሳምንት አትመጣል ዛሬ ሳምንት አልችልም አሁን ነው የምፈልገው አለ እንደ ሰውየው ቀጠሮ ይዘን ነው እንጂ እሺ ነገር አሉት አልችልም አልችልም እሺ በኋላ አሉት አልፈልግም ምን አሁን ነው ኢንሹራንስ የሚፈልገው አለ ለመሆኑ ቤቱ ደና ነው ወይ ስለው እየጨሰ ነው አለ እየጨሰ ያለው ቤት ማን ነው ኢንሹራንስ የሚያስገባ ለምን ተጠብቃላችሁ እስከዛ ድረስ ሰዓት የላችሁ መዛን ጊዜ ሰዓት የላችሁ ማን ነው ነገን የሚያቅብያችሁ ነበር ማን ነው ነገን የሚያቅብ ከዚህ ከተለያየን በኋላ ማን ነው የሚያውቅ ምን እንደምናደርጉ አናውቅም ስለዚህ ዛሬ ህይወታችሁን ለጌታ እንድትሰጡ ጠይቃችኋለሁ አሜን አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጉ አንድ ግማሽ ጠይቃብቻለሁ ጠይቃችሁ 
ፓስተር የነጸሎት ፈልጋለሁ ኢየሱስም መከተል ይፈልጋለሁ የሚል ሰው እጁን ያሳየ ሊጸልይላችሁ ፓስተር የነጸሎት ፈልጋለሁ የሚል ሕይወቴ ለጌታ መስጠት ፈልጋለሁ በቃኝ ይሃለም ሰልችቶኛል የሚል ሰው እጁን ያንሳ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የነና ጣይቾታል እግዚአብሔር ይባርኮት እግዚአብሔር ይባርኮት ሌላ ሰው ሌላ ሰው ቶሎ ብላችሁ እጃችሁን ለጌታ ስጡ ሕይወታችሁን ለጌታ ስጡ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ማማርሶ ወደ ኋላ ይቀራሉ ሁላችንም ተነስተን እንቆም ተነስተን እንቆም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚ ጌታ ውስጥ ኮኖኛ ተሸሸግ ነው የኛ ኢንሹራንስ ጌታ ነው የኛ ዋስትና ጌታ ነው በእኔ ሚያምን በሞት እንኳን ለዘላለም ያው ነው ያለ ጌታ እጅ ነው ያለ ነው ለዚ ጌታ እስቲ በልልታና በጭብጨባ ክብሪን ስጡት ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጆቻችሁን አንሱ ይጥብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ሰላሙን እስጣችሁ እግዚአብሔር መስከን ቶሎ የጨረስ ነው ፓስቶራል አፕሪሴሽን ጂም ውስጥ አንድ ነገር አለ ዳቆናት ያልጨረሱት ሁላችሁም ሌላ ቦታ ሳትሉ ቶሎ እዛት ሄዳላችሁ ህይወት ማዝሪን እንጀሻቸው እዚህ ጋር ተመጫለሽ ሌሎቻችሁ ሰላምታውን እዛው ውስጥ ነው ምናደርገው ፕሊስ ወደ ጂም ሄዱ ጌታ ይባርካችሁ na fekeng gita tergum bal pe you are the buta gna se jo hai antente tento am la kam te ze Is it